。现在我们要开始站桩。内心禅除了教导禅坐静心以外，另外也提倡一项能够快速提升人们精气神的法宝，那个就是站桩。现在，请将两脚打开，与肩同宽，两膝微弯。一直蹲到膝盖与脚尖对齐的姿势，并且把脊椎挺直，肩膀自然的下垂，眼睛轻轻闭上，然后把内心禅所教导的十字手印紧贴在下丹田。感觉一下你的呼吸，注意呼吸有没有流畅、自然，不必去照做呼吸应该有多快，或应该多慢，只要把你的心静下来，呼吸自然会处在最好的状态下。站桩主要是下半身的事，上半身应该随时要保持很轻松的状态下，不需要出任何的力气。然而，事实上你会发现，在站桩不久后，你的上半身很多地方。都会处在很僵硬的状态下，因此在站桩的过程中，你要经常注意自己的身体，随时把它调回到最轻松自在的状态。而要保持身体的轻松自在，最重要的关键。是在于关节的放松。只要注意把你身体的关节放松，就可以达到松的最好品质。因此，站桩的过程中，每隔一段时间，就要感觉一下自己的关节有没有放松。虽然站桩乍看之下，给人很累或很苦的错觉，但是事实证明，在站桩结束后，每一个人都可以感觉到神采飞扬、精神奕奕的感觉。因此，站桩可以说是快速长养精气神的利器。并且也是快速改善失眠、忧郁的法宝，其效果甚至比静坐还要显著的多。在站桩的过程中，请您尽量保持身体不动。不要去理会那些浮躁的感觉，只要静静的站着就可以了。闭着眼睛，感觉着关节的松巧，保持姿势不动。什么时候开始，我们连静静站着不动，都变得有点困难？那不断从内心冒出来的浮躁，一次次想要击垮你
，而你对他的了解又有多少？关照自己的内心处在什么状态下，是站桩过程中最重要的功课。内心的位置就在胸膛两乳的正中，佛家称它为心轮。道家称它为中丹田，儒家称它为方寸或寸中，一般人统称它为内心或心头。而还未有各宗各派以前，最遥远的中华老祖宗。则称它为黄钟或黄田。这个地方是内心的家，是所有情绪涌动发生的地方。这一方寸对人类的影响。更甚于脑袋的逻辑思维十倍、百倍之多。虽然这个位置的重要性已被忽略两千年，但在这门站桩功课一次次的觉察之中，您很容易就可以用手去触摸到。那一股股的浮躁，确实就发生在这个地方。因此，在站桩的过程中，您的内心什么时候有一丁点浮躁的感受，悄悄地爬上你的心头，你要清楚地觉知。什么时候觉得不耐烦、觉得抵抗、觉得苦的时候，便是你要开始觉知内心的时刻。你所要做的，只是静静的觉知着内心情绪涌动的能量，并且学习和那股涌动。和平共处，这样就能够在任何情绪涌动发生的当下，同时具备自在安宁的能力。注意你的姿势是不是慢慢已经升高了？一发现就要再往下蹲到标准的位置，不能贪图安逸，不能老是对自己太好，要狠下心让身体受点苦，流点汗，这样才能够长养你的精气神。在苦中还有自在的能力，才是知道什么是真正的自在。随着时间增加，你的呼吸正在加速，你只是畅快的去感觉那个吸气、吐气。去惊艳着你的汗水，惊艳着你的脚酸，惊艳着全身的能量正在累积之中。不要有一点点感受上来
就开始被他影响。我们总是觉得这个不舒服，那个不舒服，不知道什么时候开始，我们变得如此娇嫩。连静静的与那一丁点感受和平相处的忍耐，都变得那么薄弱。我们好像非得要对那一丁点感受做出很多浮躁的反应才可以。这一次，你要对他不理不睬，只是静静的经验着。不必对他有任何心理上的反应。什么是赤子心呢？一个小孩即使流了满身的大汗，也会玩得非常的高兴，因为他没有把那些感受定位为。是好的还是坏的？他只是非常喜悦的、好奇的，去经验该有的发生。而什么时候开始，我们对身中微微的感受有那么多的浮躁呢？现在感受正在增加，不要对你的感受有太多的分别。想象一个赤子般的好奇、喜悦去面对它。如果你脚酸，就好奇的看着那个酸，看看它究竟能有多酸。如果有一股浮躁的气血窜上你的心头，你就放松所有的关节，好奇的看着它，欣赏它，好像不曾认识它一般，好像是老天爷给你一个玩耍的礼物一般。何必跟感受太熟呢？你要像第一次经验到它一样，用好奇的眼光去欣赏身体有如此巧妙的安排。感觉一下自己的双脚，是不是不由自主的又变高了呢？脚的弯度有没有在标准的位置上呢？也许你可以再蹲下去一点点看看。而当你正要往下蹲的时候，你的内心有什么熟悉的感觉正在发生呢？那个心理抗拒的情绪发生在哪里呢？不用怀疑，你可以伸出你的手去触碰它，就能够找到内心的家。你可以试着再蹲低一点点，看看，看看有什么东西爬上你的心头。而你是不是像一个赤子一样，喜悦的、好奇的去接纳着它，或是你依然被那好恶的知见所淹没？想要让站桩对你发挥最大的效益。
就要尽情的去流汗，并且让身中所有的能量处在尽情发挥、自由流动的状态下。也就是说，该来的就让他来，该走的就让他走，一点也没有你的知见在操控着，在害怕着，在抗拒着，也没有你的意念在助长着，你只是静静的站到该有的角度而已。其他什么也不做，再扫描一下你的全身，该松的关节放松了没？想象你的全身没有肌肉，没有骨骼，没有经络。只剩下一股自由存在的能量，一股自由流动的气，充沛着你的全身。它在你的身中自由的变化，自由的存在，没有肌肉组织的阻隔。没有关节的阻碍，自由自在。每个人都知道，这样站着锻炼身体，会有说不完的好处，绝对不会有任何的坏处。每个人也都知道，那一丁点感受，就算放着它置之不理，也不可能有任何伤害。你也清楚，训练和感受的和平共处，是走向自在解脱的不二道路。但我们一再的选择，为那一丁点的感受，做出很多没有必要的盲目反应，为那一丁点的酸，那一丁点的紧，而苦恼不堪。有没有发现，你选择了一条不断加深习性的道路？但这个选择却无法让你有丝毫的进步。事实上，我们还可以有别的选择，而且那是一条更宽广的道路。只是静静的看着感受发生，和平的。接受他，好奇的欣赏他，你便能安住在当下。你只要一试再试，便可以了然于胸。如果可以的话，试着。再蹲下去一点点，看看这么做会有什么发生。你要像一个赤子一样，满怀喜悦、好奇的心情，迎向新的变化，试试看有什么差别。看看这个形态里面，没有我，没有你，没有好，没有坏。
有的只是处处存在的觉知，有的只是处处存在的能量。此刻，我们正在经验着充满能量和充满着觉知的自由生命。你只是静静的去欣赏那丰富的变化，去赞叹生命的奇迹。让你的汗水淋漓畅快的、自然的去挥洒。现在哪里热呢？欣赏那个热吧。哪里酸呢？欣赏那个酸吧。欣赏你生命的奇迹，没有一丝一毫的抵抗。还记得吗？站桩是下半身的事，照理说，上半身应该是很轻快的，完全不需要出力的。而你真的把上半身的关节都松透了吗？关照一下你的上半身，里面的能量是不是比刚站桩的时候要充沛许多呢？是不是这一份多出来的能量感受，令你错意？浮躁不安呢？回到赤子般的情怀，只是好奇的去经验它，去欣赏它。当你感觉有一个热，就像个赤子一般。好奇的看着那个日，当你感觉有一个酸，就好奇的欣赏那个酸；当你感觉有一个感受正在燃烧，你就好好的研究那个燃烧。欣赏那个燃烧，赞叹那个燃烧。当你好好的欣赏这一切的发生，你会感受到意外的安宁。所谓。发生即是恩典，这一切感受的发生，都是本性的恩典，是本性派来让你长养精气的雄兵，是你的盟军，而不是敌军。是你的好友，而不是敌人；是这些能量，使你的生命得到无比的滋润，渐渐的茁壮。打开你的心门，欣赏他们的存在。感觉一下你的姿势是不是又变高了呢？时间已经接近尾声
，你可以再蹲低一点。有没有发现，每当你想要蹲下去的时候，就有一股气血像青烟似的窜上你的心头？你所怕的，就是这个吗？是这个感觉让你不舒服吗？还记得他是你的盟军吗？拿出赤子般的友善与好奇，看着他自由的存在。试着再蹲下去一点点，看着全身的感受窜上来，好奇的迎向他，一点都不抵抗，看看将会有什么不一样。原来我可以换一个心态去迎向他，那一份安宁。就藏在你对他的欣赏和赞叹里面。剩下最后两分钟的时间，你可以再蹲下去一点点。怕个什么呢？有没有发现心头有个抵抗的气血正在悄悄的升起呢？那一丁点的感受有那么可怕吗？你是否又准备要放弃，准备要逃避了呢？拿出赤子般的好奇跟欣赏，让所有的盟军尽情去挥洒吧。最后一分钟，再蹲下去一点点，敞开胸怀，关节放松，表情放松，无所畏惧的欣赏着身中的能量，所有的燃烧，所有的炙热，赤子般的好奇拿出来，嘴角上扬。看着它自由的去变化吧。生命是如此的充沛，生命是如此的巧妙。真正的道场在哪呢？就在内心那一股自由自在的能量涌动里面。而此次的站桩，你又还给这一片道场多少的自在与安宁呢？现在我们要结束这一次的站桩，请您慢慢的站起来，最后再扫描一下你的全身。关节是不是松的呢？表情、眼神是不是松的呢？能量是不是自由流动的呢？唯有这股自由流动的能量，才可以长养你的精气神。这个就是每一个人。在站桩结束之后，觉得神采奕奕的原因，这也是老天造物的最大恩赐所在。内心禅就是黄庭禅，邀请您一起造福世界。